Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم شبه دروس شريف بري الله حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شكر يا داي كرتسي مهان رب العالمين الدربر رب العالمين مدرك دنيا الشمست كاستك بلطرك علماء کرام در مزلیش جاکرین شاکرین بندہ در مزلیش پتنا پاسا در جو زی زگیر بھی ترے بانگلہ دشے شہد کرا پر برانو بوئی زنے مطو مسلمان شہی دشے بھی ترے نماز در شمائے دیکھ بین ہزار لکیر بھی ترے بیش تیریر زن کم بشی لک نماز پورے باکی لک نمازی پورے نا اگر زگے کنو مسلمان جانتوئی نیا नमाज ना पूरी रह बर मुसलमान दाबी करें कि बाबी हिंदू दाबी कर ले हिंदू देर धर्मी एक टा नियम नीति आचरण विधि आसना नहीं क्रिश्चियन शहो अन्न अन्न धर्मो अवलंबी तादेर धर्मी एक टा नियम नीति आसना अम्रा मुसलमान दाबी कर गो अमादेर मुसलमान देर नियम नहीं धर्मियो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु एर भीतरे पर्थक को हुलो नमाज मुसलमान नमाज पोरी काफिरे नमाज पोरना काफिर काके बोले जरा अल्लाह के अशिकार कोरी जरे बोले इनको तो ठीक की ना अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना नमाज हुलो बेहेश्तेर चाबी जरा बेहेश्ते ढूँकते चान नमाज बेतिरे के अपनर जुन्नो बेहेश्तेर दरवाजा खोल बिना الصلاة ميراج المؤمنين نماز هلو بند بندي الله رمضه دخا شكات كثا بكتون شمبور كرمته جرا الله شنگه شمبور كو كرته چان نماز بتره كه الله شنگه شمبور كه ديتيوار كنو راستناي 
বন্দা বান্দি নামাজ পড়ে যখন তেলাওয়াত করে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমী আল্লাহ রব্বুল আলমিন উত্তর দেয় হামেদানি আব্দি বন্দা বান্দি যখন বড়ে আর রহমান রহিম রব্বুল আলমিন উত্তর দেয় সদাক আনি আব্দি এইভাবে বন্দা বান্দির সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে নামাজের ভিতরে কথোপকথন হয় তাহলে নামাজ বেতি রেখে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা ইংনা সলা তানহা আনিল ফাহসা ইওয়াল মুনকা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন নামাজ তোমাদের সমস্ত খারাপ কাজ থেকে ফিরায় রাখবে এক সাহাবি নামাজও পড়ত মাঝে মধ্যে কিছু খারাপ কাজও করত সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ সাহাবি নামাজ পড়ে কিছু খারাপ কাজও তো করে নবী বলছিলেন তাকে ছেড়ে দাও নামাজ পড়তে থাকুক এক সময় দেখা গেল ওই আল্লাহর বান্দার সমস্ত খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসছে তাহলে কি পাইলাম নামাজ হলো মুসলমান কাফেরের ভিতরে পার্থক্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যম বেহেস্তে ঢোকার চাবি কি নামাজ সমস্ত খারাপ কাজ থেকে ফিরাই রাখবে কিসে এখন আমার বাজানদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব পর্দার আড়ালে মা বোনরা যারা শুনতেছেন হুশ থাকতে জীবন থাকতে পাঁচ অক্ত নামাজ সারবেন না এরকম নিয়াত কে কে করতে পারে হাতে আলহামদুল্লাহ হাত নামান সবাই আল্লাহ মামিন আল্লাহ আপনি কবুল করেন অনেকে মনে হয় বিপদে পড়ছেন ঠিক না তাহলে হুজুর মাহাফেলে আসলাম কেন নাহলে এই বিপদে তো পড়া লাগবে না এই একটা গ্রাম্য কথা আছে না হুজুরের আটকাই এ মাহাফিল দেয় তা আজকে যারা বসছেন এখন না উড়াইল তো লজ্জা কি কথা ঠিক আমি আমার ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করব নামাজ পড়ে লাভ আমার না আপনার যে নিজের লাভ বোঝে না এর চেয়ে বোকা দ্বিতীয় আর দুনিয়া থাকতে পারে না আর নামাজে কি কেউ বড় কষ্ট নাকি আমি বাজানদেরকে জিজ্ঞাসা করি রাস্তার ভিতরে আমার রিক্সাওয়ালা ভাই রিক্সা চালায় গরমের ভিতরে মাথার ঘাম টপ টপ করে পড়তে থাকে হে আল্লাহর বান্দারা রৌদ্রের ভিতরে কৃষকরা কৃষি কাজ করে চামড়া রৌদ্রে পুইরিয়া কালো হয়ে যায় জেলেরা মাছ ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়া বিভিন্ন কায়দাকে দুনিয়ার যে কষ্ট এর চেয়েও কি নামাজে কষ্ট এর পরেও যদি কেউ মনে করেন বড় কষ্ট আসলে কোনো কষ্ট নাই আসলে কোনো কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বন্দা বান্দিরিয়া যদি আমাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যদি রাস্তায় নামতে পারো যত বিপদ মুসিবত রাস্তায় আসুক যদি পাহাড় পরিমাণে মুসিবত আসুক আল্লাহ ওয়াদা করছেন আমাদের জন্য রাস্তা খুললে দেবে কিভাবে যে খুলবেই আল্লাহই ভালো জানে এটা আপনার আমার ব্রেনে ধরবেও না কল তা কেমন ইউসুফ নবী সাল্লাম কি বিবি জোলা এখা ষাটটা দরজার ভিতরে তালা মাইরে আটকেইস দরজা কয়টা তালাও মারছে দুনিয়ার দিক থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ আছে জোলাই খা বলে ইউসুফ আমার কথা মানা লাগবে নবী চিন্তাও করে না কেমনে বের হবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল কইরা দৌড় মারস দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে ষাটটা দরজার ভিতরে তালা আল্লাহ টাস টাস করে খুলে দেস নবী বের হয়ে চলে গেছ আটকাই রাখতে পারছে যে নাকি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলের মতো তাওয়াক্কুল করতে পারবে আল্লাহই সেই বন্দা বান্ধের জন্য যথেষ্ট যেই বন্দা বান্ধি আল্লাহর জন্য হবে ওই বন্দা বান্ধের জন্য সব কিছু হয়ে যাবে কি হবে না হবে না এক আল্লাহর বান্দা একটা বাগের ভিটে শহর হয়েছে হাতের ভিতরে বিষক্ত সাপ যখন লোকালয়ের ভিতরে ঢুকছেই বাঘ দেখে মানুষ ভয় পাইছে না বাঘ দেখে তো সব পালাইতে আছে ভয়তে 
এখন আল্লাহর বান্দা বলতেছে না এ আল্লাহর বান্দা বান্দিনা বাগদেইকে ভয় পাইছো বাগদেকে ফালাও শোনো শোনো যেই আল্লাহর বান্দা বান্দি আমার মাওলাকে ভয় করে ওই বান্দা বান্দিকে সমস্ত মাখলুক ভয় করে এই জন্য আমার বাজানদারকে বলবো সাহাবাই ক্রামদের জামা এই লোকালয়ের মধ্যে যখন দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেল এলাকার লোক এত খারাপ দাওয়াত তো শুনলই না গ্রহণ তো করলই না বরঞ্চ তারা যে একটু বসবে একটু রাতে যাপন করবে সেই সুযোগটা পর্যন্ত দেয় নাই এখন সাহাবাই ক্রাম রাতে থাকবে কোথায় কোথায় থাকবে আমির সিদ্ধান্ত নেছে জঙ্গলের ভিতরে রাত্রি যাপন করবে সেই জঙ্গলের ভিতরে বাঘ সিংহ বিষক্ত সাপ হিংস্র প্রাণীর অভাব নাই এখন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রি যাপন করবে এইটা এলাকার লোকরা দেখে কলে শুনছি আগে মুসলমানের দর বলে ভাগো আসলেই তো এগুলো ভাগো জঙ্গলের ভিতরে থাকবে আগামী দিনে একজনকে তো তালাশ করে পাওয়া যাবে না যখন মুসলমানদের জামাত যখন জঙ্গলে ঢুকছে ঢোকার পরে আমি জামাতের নেতা সে জঙ্গলা পশু পাখিকে পশু পাখিকে লক্ষ্য করিয়া বক্তব্য দিতে আছে কি বক্তব্য হে জঙ্গলা পশু পাখিরা আমরা নবীর একদল সাহাবাই কেরাম আসছি রাত্রি এখানে যাপন করব এখান থেকে তোমরা সরিয়ে যাও বক্তব্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ তার বাচ্চা মুখের ভিতরে কামড় দিয়ে দৌ সিংহ তার বাচ্চা নিয়ে দৌ গর্থের ভিতরে সাপ উইঠা দৌড়ার দৌ এমন কি গর্থের পিপিলিকা পর্যন্ত সব উইঠা জায়গা পরিষ্কার যেই বন্দা বান্ধি আমার মাওলার জন্য হবে ওই বন্দা বান্ধির জন্য সব কিছু হয়ে যাইবে এরপর বাজানদেরকে বলবো বাজান অনেকে মনে করেন নামাজে বড় কষ্ট ঠিক না কয় দেয় আবার ঠিক আবার কয় না বুঝলাম কি আসলে কি কোনো কষ্ট নিয়াত করেন না দেখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন সহজ করে কি জোরে বলেন কথা ঠিক কি না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো হুস থাকতে নামাজ সারবেন সারবেন না যাক আল্লাহ কবুল করুক আলহামদুলিল্লাহ তা যাই হোক আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিম থেকে আয়া শরীফ তেলাবাদ করছিলাম প্রথম আমার আব্বাজার রহমতুল্লাহ হিয়ালাই চরমনের জমিনে ঘুমাই আছেন আমার আব্বাজান বলতেন বাজান বর্তমানে ইসলাম হয়ে গেছে অন্ধের হাতি দেখার মতো কিসের হাতি দেখা সাইর অন্ধ হাতি দেখতে গেছ অন্ধ কি চক্ষু দিয়ে হাতি দেখছেন হাত দিয়া হাত দিয়ে তোগাইয়ে মোগাইয়ে কেউ হাতির সুর পাইছে আর একজন হাতির পা পাইছে আর একজন হাতির কান পাইছে আর একজন হাতির শরীর পাইছে সাইর অন্ধ একাত্রিত হয়ে জিজ্ঞাস করে একজন আর একজনকে হাতি কেমন দেখলা যে সুর দেখছে সে মন্তব্য করে হাতি তো দেখলাম লাম্বা কাশির মতো মোটা সে মন্তব্য তো এইটাই করবে যে পা দেখছে সে বলতে হাতি তো দেখলাম মোটা খাম্বার মতো হাতির পা মোটা না খাম্বার মতো মোটা আর একজনে বলে তুমি কেমন দেখলা বলে আমি তো দেখলাম হাতি কুলার মতো সে একটা যে কান দেখছে আর একজনে বলে আমি দেখছি হাতি ঘরের মতো যে শরীর দেখছে ঝগড়া বাজে না বাজে নাই চোখ ব্যক্তি পাশ দিয়ে যায় সে জিজ্ঞাসা করে তোমরা ঝগড়া করো কেন বলে আমি দেখলাম হাতি এরকম ও বলে এরকম ও বলে এরকম চোখ খোলা ব্যক্তি বিষয়টা বুঝতে পারছে আসলে ওরা তো অন্ধ ওরা তো চোখ দিয়ে হাতি দেখে নাই দেখছো তো হাত দিয়ে যে যেইভাবে দেখছে মন্তব্য সেভাবে করে এখন চোখ খোলা ব্যক্তি বলতেছেন তোমরা কেউ ঝগড়া করিও না আসলে পূর্ণ হাতি তোমরা কেউ দেখো নাই ওই চাইরো জিনিস মিললা তার নাম হলো হাতি বর্তমানে ইসলাম হয়েছে হাতি দেখার মতো অন্ধের হাতি কলটা কেমন এক শ্রেণীর তারা শুধু নামছে দাওয়াত লিয়া এক শ্রেণীর শুধু মাদ্রাসা খুললেন নামছে তালিম নিয়া আর এক শ্রেণী আছে খানখা খুললা তাস গিয়া নাফস নিয়া আর এক শ্রেণী নামছে জেহাদ নিয়া ওদিকে নিজের সাড়ে তিন হাত বডির ভিতরে ইসলাম নাই ঠিক কথা ঠিক কি এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলো পর্দা হলে মা বন্ধুদেরকে বলবো বাজান 
দাওয়াতও কিন্তু লাগবে কথাখানা তালিমও কিন্তু লাগবে তাজকিয়া নাফস জিহাদ মা আতা কুমুর রসুল ফাকুজুহু অমা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু নবী জাহা কিছু নিয়ে আসে না আঁকড়াইয়া ধরো নিষেধ করছেন ফেরু আমি আপনাদের সামনে প্রথম আয়াত পৌঁছলাম দিনের ভিতরে আল্লাহ পুরোপুরি ঢুকতে বলছেন কাদেরকে ইমানদারদেরকে বলেন কাদেরকে ইমানদারেরা ইসলামের ভিতরে দিনের ভিতরে পুরা পুরিভাবে ঢুইকে যাও সবাই জোরে বলে আমার আব্বাজান রহমতুল্লাহ বলতেন বাজান আমরা অনেক সময় বলি ছাত্র যদি দশ সাবজেক্টে পরীক্ষা দেয় নয় সাবজেক্টে যদি নিরানব্বই পয়েন্ট নিরানব্বই নম্বর পায় এক সাবজেক্টে যদি ফেল করে ছাত্র পাস না ফেল আর দশ সাবজেক্টে যদি গড়ে তেত্রিশ করে নম্বর পায় ছাত্র কিন্তু পাস যদি নয় সাবজেক্টে একশোর মধ্যে একশো নম্বরও পায় এক সাবজেক্টে ফেল করলে কিন্তু ছাত্র ফেল আল্লাহ দিনের ভিতরে পুরো ঢুকতে বলছেন আপনি অন্য বিষয়ের উপরে একশো পার্সেন্ট আপনি আমল করছেন কিন্তু একটা বাদ দেছেন কিন্তু মনে রাখা লাগবে ওই একটা বাদের কারণে আপনি পূর্ণ মুসলমান হইতে পারেন না ধরে বলেন কথা ঠিক কি না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলো পর্দা হলে মা বোনদেরকে বলো বাজান ও অস্ত্র সন্তোষ সন্ত অনেকে আল্লাহর মধ্যে দাঁড়িয়ে উপায়কে সাদা হইস অনেকের চুল উপায়কে সাদা হইস অনেকের দাঁত পরে বকরা হইছে এক বছরের ব্যবধানে সমাজে কত লোক ছিল এখন কিন্তু সেই লোকগুলো আমাদের মাঝে আর নাই এমন একদিন আসবে যেদিন আপনিও থাকবেন না আমিও থাকব না দুনিয়া কিন্তু থাকার জায়গা না যারা নাকি আজকে দুনিয়ার মোহে পড়ছেন এই দুনিয়ার সম্পদের পিছনে পড়ছেন যারা আজকে সম্মানের পিছনে পড়ছেন যারা আজকে সম্পদের লোভে পড়ছেন ক্ষমতার লোভে পড়ছেন দলের পিছনে পড়ছেন আমি সেই বাজানদেরকে বলবো দুনিয়া সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন এই দুনিয়া জিনিসটা কি হাকিছে তো দুনিয়া বেখবর দুনিয়া কি নমাস পর নজর এই দুনিয়া সম্পর্কে যখন একটু চিন্তা করবে দেখবেন একেবারে ফাঁকি কত কয় না আমি বলছি আসতে আপনারও আসতে বলেন একেবারে ফাঁকি না যার যত বয়স হয়েছে একটু চক্ষু বন্ধ করেন পিছনের দিকে তাকান তাকাইলে দেখবেন মনে হয় সব কালকের ঘটনা না আমি ভুল বলছি আমি তো ল্যাংট হয়ে দৌড়ি করছি এখনো পরিষ্কার আমার মনে আসে এখনো মনে আসে মনে হয় সব কালকের ঘটনা কোথার থেকে বছরগুলো চলে গেল কোথার থেকে বয়স হয়ে গেল চিন্তাও করা যায় না এরপরেই ঘোষণা হয়ে গেল অমুকে আর দৌড়িয়েতে নাই কথা বলেন কথা ঠিক কিনা এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো যারা এই দুনিয়ার দলের পিছনে পড়ছে ক্ষমতার পিছনে সম্পদের পিছনে সম্মানের পিছনে পড়ছেন এই দুনিয়া সম্পর্কে নবী আমার কি বলছেন আর দুনিয়া যে ফাতু এ আমার উম্মাতেরা দুনিয়া টইলে একটা মরব বা মুরদাম এর পিছনে যারা পড়বে আখেরাতের স্থায়ী জিন্দেগি যারা ধ্বংস করবে এরা হইল দুনিয়ার কুত্তা এরা দুনিয়ার কি পানির ভিতর থেকে মরক ভাইসা যায় ওর পিছনে কোন মানুষের দল দৌড়ায় না কুকুরের দল দৌড়ায় কখন মরক নদীর কিনারায় আসবে আর সিরিয়া ভাইরে খাইবে এ আল্লাহর বান্দারা এক হাদিসের ভিতরে আসছে যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যত সম্পদ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কা বাউ দতেন একটা মাসির পাটনা পরিমাণে কোনো মূল্য নাই আর যারা নাকি এই দুনিয়ার মোহে পড়ছেন পিছনে পড়ছেন সেই বাজানদারকে আমি বলবো যারা নাকি ঠিক মতো দিনের ভিতরে এখন ঢোকেন না কিছু মানছেন কিছু মানেন নয় খবরদার সোজা মোজা হইয়া কবরে যাইয়েন কবরে কিন্তু কোনো দলাদলি নেই কোনো দলের ক্ষমতা নাই আর সেখানে গুলিও নাই বোমাও নাই কথা কয় না আসে তা যদি নাই থাকে তাহলে পুরো দিনের ভিতরে ঢুইকে তারপর কবরে যাওয়া লাগবে কি লাগবে না এই এই জন্য আমি বলছিলাম যে আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি বলতেন বাজান যারা সরমুলাইতে আসছেন 
যদি আমার ভিতরে দিনের কোনো একটা অংশ কম দেখেন তাহলে আমি আপনার থেকে অনুরোধ করতেছি আমাকে ধরাইয়া দেন কারণ পুরো মুসলমান হয়ে আমার কবরে যাওয়া লাগবে আংশিক মানব আংশিক মানব না তা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে নাজাত দেবেন না সেই হিসেবে আমাকে ধরাইয়া দাও এই জন্য আব্বাজার রহমতুল্লাহ দেখবেন দাওয়াতের প্রক্রিয়া তামাম দুনিয়াব্যাপী আল্লাহ রহমত আব্বাজার রহমতুল্লাহ আলাই আমার মনে আছে সৌদি বাদশাহ দাওয়াতে একবার গেছিলেন সরকারি মেহমান হইয়া এবং আরাফাত ময়দান আব্বাজান ভাষণ দেওয়ার মতো সুযোগ পেয়েছিলেন তামাম দুনিয়ার মানুষের সামনে তখন তিনি সেখানেও দাওয়াত দিয়ে আসছে সেখানে বলছিলেন হে তামাম দুনিয়ার মুসলমানেরা আজকে যে জাতিসংঘ শুনতেছ এটা জাতিসংঘ না এটা হলো মুসলমান নিধনকারী সংঘ তামাম দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান আজকে আমরা আসো মুসলিম জাতিসংঘ কায়েম করি জোরে বলে কথা ঠিক কি তা দাওয়াতের প্রক্রিয়া আজকে বাংলাদেশে চলছে তালিমের প্রক্রিয়া জোরে কারণ চলছে শুধু মাদ্রাসা খুলছে তাই না আল্লাহর কুতুবপ্রে হাজার হাজার মাদ্রাসা খুলে গেছে বাংলাদেশ শুধু তাই না বয়স্কদের জন্য তাও মাদ্রাসা খুলছে যে পনেরো দিন বিশ দিনের জন্য আপনি যদি দুই ঘন্টা আল্লাহর ফজলে সময় দিতে পারেন প্রতিদিন তাহলে আল্লাহর ফজল করবে একজন আলেম হইতে পারবেন হ্যাঁ এবার তাজকে নাফসের ব্যাপারে আল্লাহর কুতুব এই তরিকা রাইখে গেছে এই তরিকার ভিতরে পাঁচটা ঔষধ রাইখে গেছেন আত্মশুদ্ধির জন্য এরপরে জিহাদের প্রক্রিয়ায় আল্লাহর কুতুব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের ভিতরে সহিভাবে রেখে গেছে যেটা বলেন কথা ঠিক না ভাই সেই সময় আমার বাজানদের কেবল ভালো লাগুক আর খারাপ লাগুক সব কিন্তু মাইন্যেই কবরে যাওয়া লাগবে আল্লাহ বলছেন পুরো দিনের ভিতরে ঢোকো তারপর কবরে আসো যদি আংশিক মানেন আংশিক না মানেন তাইলে কিন্তু কবরে আমার মাওলা জাগা দেবে না এই জোরে বলেন কথা ঠিক না ঠিক এই জন্য বলছিলাম পুরো দিনের ভিতরে ঢুকতে বলছেন তাই নবীর মৌলি চারটে কাজ ছিল জোরে বলেন কয়টা এই চারটে কাজ প্রত্যেক মুসলমানের ভিতরে থাকা লাগবে এক নম্বর মুখস্থ করেন দাওয়াত দুই নম্বর তালিম তিন নম্বর তাজকিয়া নাফস চার নম্বর জিহাদ চার নম্বর দাওয়াত যদি আপনি না দেন মানুষ দিন বসবে কিভাবে ইসলাম জানবে কিভাবে দিনের পথে আসবে কিভাবে দাওয়াত লাগবে কি লাগবে না এক আল্লাহর উপরে ইমান কেন আনতে হবে দাওয়াত দিয়ে বুঝান লাগবে কি লাগবে না আসার পরে কিভাবে নামাজ পড়বে কিভাবে রোজা রাখবে কোনটা হারাম কোনটা হালাল কোনটা ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কোনটা সুন্নাতে মোস্তাহাব্বা জানা লাগবে কি লাগবে না কোনটা হারাম কোনটা মাকরু তাহারি মা কোনটা মাকরু তানজি এইটা না জানলে আপনি আমল করবেন কিভাবে এটা শেখা লাগবে কি লাগবে না নামাজের ভিতরে কেরা সহিভাবে তেলাওয়াত করা ফরজ ওয়াজিব না সুন্নাত অনেক চরমনাইয়ের মুজাহিদের কথাও শোনা যায় অনেক দিন পর্যন্ত চরমনাই আসা যাওয়া করে এখন পর্যন্ত তাদের নামাজের ভিতরে কেরা সহি হয় না বাজান নামাজের ভিতরে কিন্তু সহিভাবে তেলাওয়াত করা ফরজ যদি আপনার কেরা সহি না থাকে আপনার নামাজ হবে না যদি বলেন কথা ঠিক না ঠিক ব্যবসা খুব ভালো বুঝছেন মেম্বার চেয়ারম্যান নেতা কেমনে হইতে হইবে এই কৌশলটা খুব ভালো বুঝছেন ব্যবসা করতে যাই রাত্র দিন উজাগার থাকতে হবে জীবনের সুখী নিতে হবে এইটা খুব ভালো বুঝছেন ওদিকে আপনার নামাজ যে হয় না এ ব্যাপারে কেরা সহি করা লাগবে এ ব্যাপারে আপনার চেষ্টাও নয় চিন্তাও নয় ফলে হুজুর এই বুড়ো বয়সে হুজুর সহি করব কিভাবে বাজার কোরআন কারের মধ্যে ছোট ছোটো সুরা নাই সুরা ফাতেহা কুলহুয়াল্লা সুরা আছে সুরা ফালাক নাচ ইন্নাতাইনা ওয়ালা আসরি এরকম চারটা সুরা যদি আপনি সুরা ফাতেহা সহ পাঁচটা যদি আপনি আল্লাহ রহমতে সহি করতে পারেন আজ জীবন ঘুরে ঘুরে আপনি নামাজ পড়বেন নামাজ সহি এতটুকু পারবেন না এটু সবাই মুখ খুইলে কারণ পারবেন না এটা কি নিজের তো দরকার না আমার দরকার কথা কয় না একটু লাগবে না এই এলমে দিন শিক্ষা করাও ফরজ কারণ আল্লাহ নবী বলছেন তলাবুল এলমে ফারিজ আতুন আলা কুল্লি মুসলিম প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারী তাদের এলমে দিন শিক্ষা করা কি এটা লাগবে 
তিন নম্বর তাজকিয়া নাফস অর্থ কি বলেন আত্মশুদ্ধি বলেন কি আত্মশুদ্ধি কি ফরজ ওয়াজিম না সুন্নাত এটাও কিন্তু ফরজ আল্লাহ রব্বুল আলমী তার নবীকে যে পাঠাইছেন এর ভিতরে একটা হইল আল্লাহর হাবিব এ তার উম্মদদেরকে আত্মশুদ্ধি করাইবেন কি করাইবেন জোরে কান জোরে কান আত্মশুদ্ধিও ফরস বলেন আত্মশুদ্ধিও ফরস বাজান কোরআন খালি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক সুরার মধ্যে প্রায় নয়টা কসম করার পরে বলছেন যারা আত্মাকে পবিত্র করতে পারবা তারা নাজাত পাইয়া জান্নাতেও যাইতে পারবা সবাই জোরে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন নয়টা কসম করার কারণ কি গুরুত্ব বুঝাবার জন্য কীর জন্য জোরে কন জোরে কন তাহলে আত্মশুদ্ধিও কি ফরজ এই আত্মশুদ্ধি মূলত আমাদের ভিতরে না থাকার কারণেই যত ধরনের গণ্ডগোল এই যে আলেমে আলেমে গণ্ডগোল মুফতিতে মুফতিতে গণ্ডগোল পিরে ফিরে গণ্ডগোল ইসলামী দলে দলে গণ্ডগোল মুসলমান মুসলমান এই গণ্ডগোল মূলত হল আত্মশুদ্ধি নাই কি নাই আত্মশুদ্ধি কারে বলে বাজান অন্তরের উল্লেখযোগ্য দশ রোগ এর ভিতরে বড় রোগের নাম হলো তাকাবুরি জোরে বলেন কি তাকাবুরি শব্দের অর্থ কি আমি বড় অহংকার করলে বসবেন নাকি বলবেন বাংলা কথা আমি বড় বলেন আমি পিরিয়ার দিক থেকে বড় আমি মুফতি মুহাদ্দিসের দিক থেকে বড় আমি টাকা পয়সার দিক থেকে বড় আমি ক্ষমতার দিক থেকে বড় আমি সৌন্দর্যের দিক থেকে বড় আমার বংশের দিক থেকে বড় শিক্ষার দিক থেকে বড় জ্ঞানের দিক থেকে বড় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন পদের দিক থেকে বড় এ কবরের যাত্রীরা সই না রাখুন আল্লাহর রসুল বলছেন আমার উপর কেউ রাগ কইরা লাভ নাই রে বাজান নবী বলছেন যার ভিতরে এক জাররা পরিমাণ টাকা বুড়ি থাকবে সে বেহেস্তের ঘেরানো পাবে না জোরে বলো না উজবিল্লা এ কবরের যাত্রীরা আমি ভালো আমি বড় এইটা বলার শক্তি দুনিয়ার কোন মানুষের নাই জোরে কন আছে নাকি এত বর্মে আগ্রি দেখাও তোমার নিজের অস্তিত্বের দিকে একটু তাকাও তো একটু তাকাও তো তোমার অস্তিত্বটা কি नापाक पानी तैरिकृत मानूष एत बड़ क्षमता देखाओ और जमीन भर धबधप कर हाटो मन जन माउलार जमीन फालिया फेल আল্লাহ বলতেছেন এ না ফারমান জাইনে রাখিস যত ধপধপ করে আমার জমিনের ভিতরে হাটো আমার জমিন ফারবার শক্তি তোদের নাই বাজান আমি ভালো এইটা বলার শক্তি দুনিয়ার কোনো মানুষের আছে গুণাগার ছাড়া কোনো মানুষ দুনিয়াতে আছে একটা গুণাও করে নাই নাই গুণা ছাড়া কোনো মানুষ দুনিয়াতে আছে একটা গুণাও করে নাই কোনো মানুষ দুনিয়াতে নাই একটা গুণা আপনার মাফ হয়ে গেছে গ্যারান্টি আছে কার কার নাই তাহলে ওই একটা গুণার বিনিময় আপনার জাহান নামের শিকল হাতে পায় লাগতে পারে না না পারে না আল্লাহ কি বলছেন যাররা পরিমাণ যদি তোমার নেকি থাকে ফলাফল তুমি ভোগ করতে পারবা যাররা পরিমাণ যদি গুণাও থাকে ফলাফল তোমার ভোগ করা লাগবে এই জন্য সাহাবাই কেরামদের ইতিহাস পড়েন বাজান আল্লাহর অলিদের ইতিহাস পড়ো দেখবা ইতিহাস পড়লে দেখবা আল্লাহ আল্লাহ নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আবু বকর সিদ্দিক রবি আল্লাহ তালান হু তার ইতিহাস পড়লে দেখবেন একদিন জঙ্গলের ভিতরে বাগানে যাইয়া দেখে একটা পশু ঘাস খেতে আসে তিনি পশুকে লক্ষ্য করে বলে পশু তুই আমার চেয়ে অনেক ভালো 
তুই মনের আনন্দে ঘাস খাইতেছ তুই মারা গেলে মাটির সঙ্গে মিল্লা যাবি আর আমি আবু কর হইলাম মানু কেমতের ময়দান আমার মাওলার সামনে দাঁড়াইয়া হিসাব দেওয়া লাগবে আমার মাওলা যদি জিজ্ঞাস করে আবু বকর আমার সমস্ত নেমাত খাইলি আমার সমস্ত নেমাত খাইয়া তুই বাইছা রইলি তুই কি নিয়ে আমার দরবারে আসছ আমার মাওলার সামনে হিসাব দেওয়া লাগবে ও পশু তুই আমার চেয়ে অনেক ভালো বাজান অমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ তালান হো অর্ধেক দুনিয়ার রাজত্ব করার পরে তার ইতিহাস পড়লে দেখবেন বাংলাদেশের মতো প্রায় দুশো দেশের রাজা আর বর্তমানে এলাকার একজন মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মিনিস্টার একটু সভাপতি সেক্রেটারির একটু টাকা হয়েছে একটু অর্থ হয়েছে একটু সম্পদ হয়েছে বিভিন্ন সরকারি দলের সঙ্গে জড়াই আছে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান মনে করে না মনে হয় যেন সে একজন কি জানি হইয়া গেছে ওরে কপাল পোড়া তুইও তো একটা মানুষ রাস্তার ফকির সেও তো একটা মানুষ কথা ঠিক না বে ঠিক আমার মাওলা ইচ্ছা করলে তোর মতো মানুষকেও তো রাস্তার ফকির বানাইতে পারত এখানে তাকাবুরি করার কি আছে কি যেরকম বরং আল্লাহ তোমাকে সমাজের ভিতরে সম্মানিত করছে এই জন্য তো তোমার মাথাটা আল্লাহর দরবারে আরো নইয়া যাইবে যে মামুদ গো তুমি অমুককে সম্মান দাও আমাকে দেছো কেরম কথা ঠিক না বেটা এখানে তাকাবুরির কি আছে হ্যাঁ এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো ফর তাহলে মা বোনদেরকে বলবো অমর ফরক রদি আল্লাহ তালান ইতিহাস পড়লে দেখবেন কানতে কানতে গাল মোবারকের ভিতরে দুইটা কালো দাগ ফুইয়া গেছিল লোকেরা বলে হুজু আপনার গালের কালো দাগ ভালো দেখা যায় না ঔষধ দাগান ভালো হইয়া যাইবে তিনি কান্দে আর বলে ও আমার সাথীরা কেমতের ময়দান আমার মাওলা যদি জিজ্ঞাস করে অম তুমি কি আমন নিয়ে আসো উত্তর দাও সামনে যাও আমি চিন্তা করে দেখাবে এমন কোন আমল আমি করতে পারি নাই যেই আমল আমি মাওলার দরবারে বলবো এই আমল নিয়ে আসছি শুধু বলবো মাবুদু গো কোন আমল করতে পারি নাই তোমার ভয় তোমার জাহান নামের ভয় কানতে কানতে গালের ভিতরে দুইটা কালো দাগ পরে নিয়ে আসছি আর কিছু আনতে পারি নাই এই ছিল বাদেন তাদের অবস্থান বরফির আব্দুল কাদের জেলানি রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহ পরে একদিন মাথার মাওলার ঘরের সঙ্গে মাথাটারে জোরে জোরে টাকায় আর মাওলার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া ডাক দিয়া দিয়া বলে মাওলারে তুমি যদি আমাকে মাপ নাই করো কেমতের ময়দানে তুমি আমাকে অন্ধ কইরা উঠাই তামাম দুনিয়ার মানুষ আমাকে বলছে বড় পীর যদি কেমতের ময়দানে জাহান নামে শিকল আমার হাতে পায় লাগে এত আজা বন্য দিকে লজ্জা এই জন্য তুমি আমাকে কেমতের ময়দানে অন্ধ কইরা উঠাইও বাজান যত আল্লাহ রলিদের ইতিহাস পড়বা তারা কিন্তু নিজেকে ছোট মনে করিয়া কাঁদতে কাঁদতে মাওলার কবরে গেল আমার দাদা জানের কথা শুনছিলাম আব্বা জান বলছিলেন আমার দাদা জান এতে কালের আগে আগে আল্লাহ আল্লাহ তিনি কবরস্থানের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পোলাফানের মতো আউ করিয়া চিল্লায় আর দুই চোখ দিয়া বাইয়া বাইয়া গাল বাইয়া বাইয়া টপ 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 করিয়া পানি পরে আর করুণ সুরে মাওলার দিকে ফিরিয়া ডাক দেয় ওরে আমার মাওলার আমাকে মাপ নাই করো আমি একা কেমনে থাকব ওই অন্ধকার কব এ 
দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা আল্লাহর রেদির দিয়াস বললে দেখা যায় নিজেকে নিজে ছোট মনে কইরা কানতে কানতে কবরে গেল কোন দুনিয়ার পিছনে পরশু বাজান এ সাড়ে দিনের নৌকার মাঝে দুনিয়া ঠৈল নদীর কিনারা এই কিনারা থাকো অবস্থায় পরীক্ষা করো দেখলে কিস্তি বা কিস্তি আপনা দেখলো ঘরে দরিয়া কি আন্দর কিস্তি না ডুব জানে দো হে সাড়ে তিনা নৌকার মাজিব এই দুনিয়া টলো নদীর কিনারা তোমার সামনে ভয়ানক সমুদ্র ও মাঝি তোমার নৌকা এখনো নদীর কিনারায় আসো মাঝি নদী কিনারায় থাকো অবস্থায় পরীক্ষা কইরা দেখো তোমার নৌকার পাল মস্তুর ভালো আছে কি না তোমার নৌকার দার বইটা ভালো আছে কি না তোমার নৌকার তক্তাগুলো ভালো আছে কি না খোদা না খাসতা খোদা না খাসতা যদি পচাতক তার নৌকা নিয়া তুমি যদি ভয়ানক সমুদ্রের ভিতরে পারি জমাও যখন তুফানে তোমার নৌকায় ঠাস ঠাস করিয়া বাড়ি দিবে ওই পচাতকটা তোমার এই সমুদ্রে তুফানে টেকবেও না আর ও মাঝি তুমি নদীর ওপারও যাইতে পারো না কবি বলতেছেন ও রেজাউল করি ও রহিমা খাতু ও আব্দুল ক্যারি এই দুনিয়া টল নদীর কিনারা তোমার আমার সামনে ভয়ানক পাঁচটা সমুদ্র মৌত এক সমুদ্র কবর এক সমুদ্র কেমাতের ময়দান এক সমুদ্র মিজান পুলসের হাত এক সমুদ্র ওই সমুদ্রের ভিতরে সাড়ে তিন এক নৌকা নিয়া পারি জমাইয়া নদীর ওপারে যাওয়া লাগবে ও মাজিব আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর যখন নাকি তোমার হায়াতের বেড়া পার করিয়া মৌতের বিছানায় পেটখানা ভাসাইয়া দেব মাওলা রাজরাই যখন তোমার বাড়ি দরজায় সিটি বাজাইয়া বল আমার মাওলা ডাক দেওয়ালে আজ আরে ওদেরকে আমি বড় শখ করে তৈরি করছিলাম আমার এবাদত করবে ওদের জন্য আমি বেশ তো সাজাইছি সাজাইয়া পড়াইয়া দেব কিন্তু আমার সমস্ত নেমাত ভোগ করে আমার হুকুম মানে নাই আমার দেওয়া নেমাত সূর্যের আলো ভোগ করছিল আমার দেওয়া নেমাত চন্দ্রের আলো ভোগ করছিল আমার দেওয়া নেমাত চক্ষু দিয়ে দেখছিল আমার দেওয়া নেমাত জিব্বা দিয়া কথা বলছিল আমার দেওয়া নেমাত ব্রেন দিয়া পড়াশোনা করছে ব্যবসা করছে সাহেব হইছে আমার দেওয়া নেমাত হাত দিয়া কাজ করছে পাও দিয়া হারছে আমার দেওয়া নেমাত ধানের ভিতর থেকে ভাত চাউল বের করে ভাত ভাগ করিয়া খাইছে আমার দেওয়ার নেমাত পানির ভিতরে মাছ উদয় পাত করিয়া খাইছে আমার দেওয়ার নেমাত গাভীর বান্ধে থেকে দুধ ধোয়াইয়া পান করছে আমার দেওয়ার নেমাত বাতাস টানছে এবং সারছে আমার দেওয়ার নেমাত সব ভোগ করে আমার হুকুম মানে নাই ওদেরকে জাহান নাম না দেখা মৌত করিও নাফার মান স্বপ্নের মতো দেখতে থাকবে বেজাহান নামের দরজা গুলা টাস টাস করে খুইলা গেছে আল্লাহ আকবর জাহান নামের ভিতরে আল্লাহ আকবর জাহান নামের আগুন ধাউ 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 করে জ্বলতে আছে ওদিকে আল্লাহ আকবর জাহান নামের সাব্বিত চুগুলো গুড়াইয়া গুড়াইয়া নাফার মানের দিকে চাইয়ে রয়েছে ওদিকে আল্লাহ আকবর আজরাইল আসবে তার মাথা আসমানে পাও তার জমিনে এক হাত মাসে গিয়ে এক হাত মাগরিবে দুনিয়া জোড়া তার শরীর বাজান নীল রঙের দিঘির মতো দুইরা চক্ষু শরীরের ভিতরে লাম্বা লাম্বা কালো কালো কতগুলো পশম প্রত্যেক পশমের গোড়া দিয়ে আগুনের জিব্বা বাইরে ওই অবস্থায় আজের আসে এমনভাবে ধমক মারবে ওরে খবিস আমার মাওলার সমস্ত নেমাত ভোগ করি আমার মাওলার হুকুম মানো নাই আমার মাওলার হুকুম হয়ে গেছে তোকে ধরিয়ে নেওয়ার জন্য এই অবস্থা দেখার পরে নাফার মানের রুহুদ ভয়তে তো আর বের হইতে চাইবে না তিনশো ষাটটা মকাবের ভিতরে পালাপালি শুরু করবে আজাই সালাত আসলাম ধমক দিল রে খবিস মাওলার হুকুম হয়ে গেছে তোকে ধরিয়ে নেওয়ার জন্য এই কথা বলে যখন রুহুটাকে 
করে ধরিয়া কান মারব কলিজার রগগুলা সিরিয়া সিরিয়া নিয়া চইলে যাইবে বাজান রে এই নরসিংহীতে আমি কালকেও মাহফিল করিয়া আসলাম নারায়ণগঞ্জের মধ্যে আজকে দায়িত্বশীল আমার সঙ্গেও আছে তিনি বলছিলেন হুজুর এরকম একটা লোক খারাপ প্রকৃতির ছিল হুজুর ওর যখন মৌতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল হুজুর ওই দৃশ্য আলোচনা করার সম্ভব হলো ও বিষান থেকে এরকম উপরের দিকে লাভ দিয়ে উঠে যায় ঠাস করিয়া পড়িয়া যায় এমন ভাবে জ্বালা শুরু হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত মরার পরে দেখা গেল কলিজার একটা সিরা অংশ মুখের জিব্বার ভিতরে চলে আসছে ওদিকে আমার দাদা যান রহমাতুল্লাহ ইন্তেকালের আগে আগে আল্লাহ আকবর তিনি লোকদেরকে বলতেছেন একটু জায়গা ফাঁক করিয়া দাও একটু ফাঁক করো মেহমান আসতে আছে এই কথা বলে দাদা একটি মিসকি হাত হাস দিয়ে হাতটাকে সামনে বাড়াইল এরপর আল্লাহর কুদুব ধরলে পড়ল আল্লাহর কুদুব আর দুনিয়াতে নাই আমার আব্বা যেন রহমাতুল্লাহ ইন্তে গেলে শুনে আমি পাশে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে আছি এরকম বসে বসে আমার সঙ্গে কথা বলতে আছে হঠাৎ দেখি চক্ষু দূরে বন্ধ করে হাত একটা সামনে রাইখা মাথার একটু ঝুঁকে জবানটা চালু হয়ে গেল এরপর দেখি আল্লাহর কুতুব আর দুনিয়াতে বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মা বন্ধুদেরকে বলবো বাজান কত ঘটনা আমার মাওলা মাঝে মধ্যে বাংলাদেশেও দেখায় আমাদের চরমনের মুজাই ছিল কুড়ি গ্রাম বাজান বত্রিশ বছর পরে বাজান কয়েক বছর পূর্বে নদীর ভাঙ্গুলে যখন তার কবর ভেঙে গেল কাপড়ের কাপুন সহ আনাম তাজা লাশ বের হইয়া আসছে অনেক জাতীয় পত্রিকায় ছবি সহ দিয়ে দিয়েছেন অনেকে দেখছেন কিনা বাজান দেখছেন এই কয়েক বছর পূর্বে বেশিও হয় নাই আমাকে একজন হেলিকপ্টারে নিতে চাইছিল বাজান উঠাই নি এখন আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই তার নামের মাদ্রাসা ফজলুল উলুমের সামনে আবার নতুনভাবে দাফন করছে আমি কিছুদিন আগেও সেই কবর যে আরোপ করিয়া আসছি যারা উঠাইছে তার ভিতরে একজন আমাকে বলে হুজুর মুখ থেকে কাপড় সরাইয়া দেখছি হুজুর ওই যে দাঁড়ির ভিতরে মেহেন্দি লাগাই এখনো লাল চক 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 করতে কাপড় দিয়া টান দিয়া দেখছি মনে হয় যেন নতুন কাপড় গায়ে লাগাইছে এ দুনিয়াদার বড় লোক আমার বাবারা ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ আমার বাবারা কোন দুনিয়ার যুক্তি আছে বত্রিশ বছর পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মার্কিন কাপড় রেগে গেল হইল বাজান কাপড়েরও কিছু হয় নাই লাশ মোবারকেরও কিছু হয় নাই যত ঘটনা মাঝে মধ্যে আমার মাওলা দেখায় নেপকার পর হেজগার আল্লাহ ওয়ালা ছাড়া দেখা যায় না আমি গত বছর যখন হজে গেছিলাম মদিনা শরীফ মাসজিদে নবীর পাশে আমাদের চরমনে এক মুজাহিদের সঙ্গে বসে বসে আমি কথা বলতেছি সে আমাকে বলে হুজু আমার এক বন্ধু জান্নাতুল বাকির ভিতরে কবর খোদার কাজ করে সে আমাকে বলছে জান্নাতুল বাকির ভিতরে সিংহ বা কবরের ভিতরে লাশ মোবারক একেবারে তাজা দ্বীপ বিপরিয়া রয়েছে বাজান যত ঘটনা আমার মাওলা মাঝে মধ্যে দেখায় নাকার পর হে জেরাল্লাহ ওয়ালা ছাড়া দেখা যায় না আবার কত কবরে আগুন দেখা যায় সাপ দেখা যায় কত কবরে নাফার মানের চেহারা শুয়ারের চেহারাই পড়িয়া রয়েছে কত নাফার মানের জিব্বাটা টান নাবিস্তল পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখছে যত দুর্ঘটনা মাঝে মধ্যে দেখা যায় বাজান বেনমাজি হারাম খোর সুদ খোর ঘুষ খোর জুলুম বাস সারা কিন্তু দেখা যায় না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো এই দুনিয়া কিন্তু শান্তির জায়গা নারে বায়ার বাজান এই গরম এই ঠান্ডা এই শত্রু মিত্রর কোনো অভাব নাই এই ছেলে কথা শোনে না মেয়ে কথা শোনে না স্ত্রীর কথা শোনে না এই বিভিন্ন শরীরের ভিতরে রোগ ব্যাধি এই পেটে ব্যথা মাথা ব্যথা এই বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি এরকম করতে করতে ঘোষণা হয়ে গেল মুখে আর দুনিয়াতে নাই যদি বাজান শান্তি চাও 
আমার মাউলার কাছে বেহেস্তের শান্তি আর বাজানদেরকে বলবো আজকে যারা আমার মাউলার হুকুম না মাইনা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কেউমতের ময়দানে উঠবা আমার মাউলাই এমন জাহান নাম না ফরমানের জন্য তৈরি করছে ওই এক সেকেন্ডের আজাব সহ্য করার শক্তি দুনিয়ার কিন্তু কোন মানুষের নাই এই জন্য আমি বাজানদেরকে বলবো মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস তো করাই লাগবে পুরাপুরি দিনের ভিতরে ঢুইকা আল্লাহর হুকুম ঠিক মতো মাইনার নবীর তরিকা অনুযায়ী চইলা তারপর কিন্তু কবরে যাওয়া লাগবে বাজান কারণ কবরে কিন্তু কোনো বড় মেয়া আর কোনো ছোট মেয়ার কিন্তু পরিচয় নাই আমার দাদা জানো রহমাতুল্লাহ এক বড় অফিসারকে একদিন বলছিলেন কালেক্টর আপনারা কি মশারি টাঙান কলে হুজুর মশারি টাঙাই কেন কলে হুজুর আমাদেরকে মশাই কামড়ায় তখন দাদা জান বলছিল কালেক্টর তোমাদেরকে বন্দুক নিয়ে সেফাইরা পাহারা দেয় তোমাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় ওই মশাই কি তোমার বন্ধু ভয় করে না তখন কালেক্টর বলছিল হুজুর মশাই বন্ধু ভয় ভয় না তখন দাদা জান বলছিল কালেক্টর আজকে দুনিয়ার সাধারণ মশায় তোমার বন্ধু ভয় পায় আর তুমি যদি না ফার মানো ইয়া মাওলার কবরে যাও ওই কবরে নিরানব্বই সাপ তোমাকে ভয় পাইবে এরকম কি গ্যারান্টি আছে কালেক্টর চিন্তা ভাবনা করে তারপর মাওলার কবরে যাও আমার বাজানদেরকে বলবো যারা নাকি আজকে বিভিন্ন দুনিয়ার দলের পিছনে পড়ছেন বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীর পিছনে পড়ছেন শোনেন আমার মাওলা কি বলছেন কেমতের ময়দান আমার মাওলা প্রত্যেকটা মানুষকে তার দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে ডাকবে ডাইকা মালিক বলবে তোর দলের নেতা নেত্রী যাদিকে যায় ওদের পিছনে পিছনে সেই দিকে সইলা যা যার সঙ্গে যার মহাব্বত তার সঙ্গে তার আল্লাহ আমি এ ঘরের মেয়ে লোকেরা হাত উঠাও দুই চোখের পানি ফালাও উনার কথা মনে করো মাওলার দরবারে কান্দ আর মাপছাও যদি কান্না না আসে মন কে বুঝরে মন একদিন এই ঘরের দরজা দিয়া নতুন বউ হইয়া উঠছিল রে ম কত মেয়ে লোকে শরবত খাওয়াইল কত মেয়ে লোকে বাতাস করল আবার এমন একটা দিন আসবে এই ঘরের দরজা দিয়া মরা লাশ হইয়া বের হওয়া কান্দে মামা কর কানবে মামা করে তারে নামে গাও দান বল বাল্লা মহা